崔兄啊，请。老刘啊，好久不见了。<笑>曹大帅莅临，有失远迎啊！哎，不必见外。最近国术馆怎么样啊？托大帅的鸿福，国术馆一切安好。众多武术门派，各路英雄豪杰都常来咱们这儿切磋武艺，发扬武术精神的。那就好啊！来，我给你介绍一下，这位啊是朝鲜花郎道高手崔正金，他十分仰慕我们中国的武学。特意从朝鲜来我们中国，又特地来到上海，想切磋功夫。原来是这样啊！好，两位，里面请。啊，请，请。连绵不断，以柔克刚，行云流水的拳术风格，使习练者在意、气、神、形。逐渐融为一体的至高境界。啊，哦，对了，老刘、嗯，听说国术馆来了一个练太极的，叫朱飘逸，他人在什么地方？哦，他人出去了。他回来以后啊，带他来见我。好的，没问题。嗯，刘馆长，在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呢、啊。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入，即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了。不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨我跟他切磋切磋。有趣。哼。刘馆长，不知这位是？啊，如风。我给你介绍啊，这位是朝鲜来的花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。请。力气还不小呢。没事吧？啊，刘馆长啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。
不知道崔师傅可否赏脸？我没有发现，他的招式很特别。他大部分的招式我都没见过，他出腿的风格，我感到很熟。是吗？哎，哎呦，刘长，你轻一点啊。可能是我们在打斗的时候，注意力都在对战上面，没来得及观察。我发现他的招式都是大开大合，舒展大方，有点像我们北方的功夫。哦，我想起来了。他用的好像是少林长拳，呃，啊，哎呀，并不全像少林的功夫。我明白了，朝鲜被日本统治后，便禁止了一切学武之事。崔正金一定是来到中国之后，将中国武学和花郎道融合，改良了花郎道的技法。怪不得这个崔正金这么厉害。可以，你明天可要小心一点。他出招谨慎，出手没有任何破绽，而且。他使用的拳法是以腿功为主，善于观察对方的薄弱环节，然后准确迅速的反击。飘逸啊，你明天一定要小心为上。你们放心，我会小心的。飘逸，别喝茶了，喝点汤吧。这么晚煮汤。辛苦你了，我不辛苦，你才辛苦呢。要保护龙头杖，又要研究太极拳，还要比武，我担心你太累了。我不累，我反而觉得浑身是劲儿，能够让我在有生之年，遇到更多的武学高手，学习更多的武学文化，我高兴还来不及呢。啊，一想到。你明天就要和那个姓崔的比武，我真的有点担心你啊。那个崔正金的花郎道简单实用，不追求过多的技巧和招式，而是在对手出手的瞬间，找到最简单的攻击方式。他的拳法就像是为了格斗而生，不过太极拳遇强则强，我有办法对付。我相信你一定会赢的，好喝吗？还不错，你试试看。嗯，嗯，啊，好咸啊！我觉得刚刚好啊。哎，别喝了，别喝了，哎，我重新给你做。你那么辛苦。我喝了，哎，别喝了，没事的，真的不能喝，不能，不能，不能，真的没事。了。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门，今天希望你能好好证明你的实力。否则，我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了
。原来如此。任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。朴一安，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大事过奖了。哎，要不这样吧。你跟我回西北，给我那些士兵们传授太极拳，如何、啊？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅台。嗯，我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。谢大帅，那就后会有期。嗯、大家过来一下，出印照片，赶紧出几篇关于朱飘逸打败朝鲜花郎到崔正金的新闻报道，快去吧。国术馆呢，要招弟子，必须先要登记啊。我们在里面呢，设立了一个临时的登记处，大家待会儿啊，去里面报名登记。来，大家排好队啊！好，好，好，排队，排队，排队，排队。走吧，走吧，在里面，进门往左边啊，往左边。哎，非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容的，心存善念。是我们习武之人的武德，武德就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。不知道能不能问你一个问题？啊，请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是。发扬民族传统的精神一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进花郎道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花郎道是我经过改善的。只可惜，遇见你之后，我才发现花郎道的很多不足。要是能够学习太极拳，就好了。崔师傅。我可以教你，啊，真的吗？你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话，我一定会学好太极拳。
没等我想到这样的日子，我自己都觉得恶心。其实我们是同类人，只是一个出卖身体，一个出卖灵魂罢了。你很坚强，从你的眼神里我看到了。其实你不想过这样的生活。你觉得？以你现在的武功，打得过朱飘逸吗？应该不行。马宁儿，有个问题我一直很好奇，你苦练鹰爪功这么久，到底有没有进步啊？要不，我试试你？既然鬼狐大哥想要考验小弟的功夫，我就献丑了，请。鬼狐大哥果然厉害，队长，我先走了。嗯、队长，我怀疑他是冲着龙头杖来的。废话，我能不知道吗？我是跟马宁儿相互利用，看看谁比谁更聪明罢了。队长。要不，等他帮我们拿到龙头杖，我就把他杀了。杀了他，那不就便宜他了？我是想利用他把朱飘逸引出来，我们自己去拿龙头杖。妙啊！队长，这是螳螂捕蝉，黄雀在后。哼，鬼狐啊，我知道你恨马宁儿。但是你给我记住了，千万不能轻举妄动。还有，盯着他，如果发现什么问题，马上把他干掉。嗯，知道
，说一下你的计划吧。什么计划？好了，你我都是聪明人。再说了，咱们的目标都是一致的。告诉我吧。凭我的能力，还不足以对抗尹小天，所以我打算通过张凌海来对付他。张凌海，你倒可以去找张凌海，不过。你不怕他把你出卖给殷啸天吗？他不会的，放心吧。知道，你们都瞧不起我，包括你在内，你也瞧不起我。啊，你们都瞧不起我。我了解你，也知道你怎么想的。你们男人都一样。其实，你是第一个诚心对我的人。等一下。明儿要见你，他一个人吗？是的，让他进来吧。是，进去吧。大帅，殷啸天不知道你来找我吧？大帅果然高明。
这只豹子，自从到了我这之后，我就觉得它欢实多了。什么事啊？说吧。属下斗胆来见大帅，是知道大帅想得到龙头杖，而我刚好有个办法，能帮大帅实现愿望。好。说说看，龙头杖就藏在朱飘逸的房间里，只是我现在被排挤出国术馆，缺少一个进入国术馆的机会。但如果让殷啸天队长和朱飘逸举行一场比武，把所有人的注意力都放在这场比武上，而我，我就有机会潜入朱飘逸的房间，去偷龙头杖了。为什么？是殷啸天和朱飘逸比武，而不是你和朱飘逸比武呢，大帅。我比殷啸天队长更熟悉国术馆的地形和人员分布。再说，我的武功不如队长，让队长和朱飘逸进行比武，更有机会把朱飘逸给打胜。一旦朱飘逸受了伤，他就不敢跟大帅动什么歪脑筋了。有意思。有意思、啊，怪不得殷啸天能把你收入麾下。可是，你怎么能保证你一定能完成任务呢？殷啸天队长的问题在于一直等待，而我觉得我们应该主动创造机会，占据先机。属下虽然不能保证一定能完成任务。但我愿意试一试，还是你懂我呀。我用人只看能力。既然这样，我就把夺龙头杖的任务交给你，你要好自为之。我可不希望殷啸天杀了你。谢大帅赏识，我一定不负大帅的期望。吩咐，小天呐、啊，好久没看到你的鹰爪功了。你最近武功是进步了，还是退步了？大帅，请放心，卑职每天不管再忙再累，这鹰爪功是必须要练的。说句大言不惭的话，卑职的鹰爪功只有进步，不可能退步。大帅。您如果不放心，我这就给大帅演示演示。哎，不用了，小天呐，虽然你一直都没有帮我拿到龙头杖，但是我还是很欣赏你的。我突然有一个想法，我想让你去国术馆。跟朱飘逸去比武，大帅，您这话是什么意思？难道是要通过这次比武给朱飘逸点颜色看吗？<笑>那只是一方面，另一方面，你的那个徒弟马宁儿就可以到国术馆去。头张，啊，什么？大帅，马宁儿那个人，心怀不轨。如果让他拿到龙头杖，很有可能他要逃走啊。马宁儿如果想私吞龙头杖，何必来投奔你？再说，你就容许他在你眼皮子底下溜走吗？我只是想看看。你们两个，谁的能力更强？大帅放心，我一定会看紧马宁儿。如果
你没什么吩咐，我这就回去起草战书。不必了，战书我已经派人送到国术馆了，你回去好好准备吧。是。现在，革命形势依然很严峻，浙江、湖北一带的敌军严防死守，杨将军恐怕还需要一段时间才能抵达上海。如果我们主动找杨将军呢？不妥，张林海一直盯着我们。现在马宁儿也失踪了，不确定他是否在暗中观察我们。如果我们暗中离开国术馆，恐怕会被他们设计埋伏。飘逸说的对，我们现在待在国术馆，相对来说还是比较安全的。飘逸，飘逸，你快看看，找到咱们头上来了，这是张林海刚派人送来的。朱兄，听闻阁下之前打败朝鲜花郎道高手，立国术之威严，引国人之敬仰，鄙人认为，中华武学非太极独尊，故今日呈上战书，盼切磋武艺，望朱兄接受鄙人挑战。殷小天，刚才还说国术馆安全呢，现在看来，看来他们已经失去耐心，准备狗急跳墙了。嗯，表演。你对此事有什么看法？殷孝天一向是诡计多端，公然挑战，不像他的作风。没错，这也是我担忧的地方。不管那葫芦里卖的什么药，我们不买就是了。飘逸，给他们回信，拒绝他们的挑战。不，我接受挑战。飘逸，他们阴险狡诈，这样公然挑战肯定是处心积虑的，你又何必冒此风险呢？是啊，朴毅，就算你有把握打赢殷孝天，也不知道他们会耍什么花招啊。据我分析，张凌海无非有两个打算：一，借比武的名义让我受伤；二，借比武的名义进国术馆偷龙头账。虽然我还没有和殷孝天正面交过手，但我相信，邪不压正，我不会输给他，我更加不会。让他们找到龙头账的，刘馆长，我想麻烦你帮我一个忙。彪毅，你说，麻烦你，请曹大帅来看这次比武。只要曹大帅坐镇，张凌海便不会贸然行事。彪毅，你放心，这件事就交给我了。这次是挫败殷孝天的好机会，我早就想去找他。既然他自己送上门来。我绝对不能错失这个机会。飘逸啊，你不仅有勇气，还胆识过人。你放心，你的生命安全就交给我了。如果他们敢暗箭伤人，我叫他们有来无回。大帅让我到国术馆挑战朱飘逸，让马宁儿借机进入国术馆偷龙头账，这招不错。不知张大帅是怎么想的？嗯，朱飘逸已经答应挑战了。比武时间就在明天，马宁儿，你确定明天能拿到龙头章吗？请放心，我一定会拿到龙头章的。等我明天打死朱飘逸以后，最好能看到龙头章，不然。
以走了。怎么这么晚了，还不睡啊？我睡不着。你是在担心飘逸比武的事情吗？我知道，飘逸哥的功夫很好，但是殷啸天这个人阴险狡诈，我怕他会有什么卑鄙的手段。其实我也有点担心啊，我们两个才刚相聚，现在他又要冒这么大的风险。姐姐，是这样的，我担心飘逸大哥，完全是因为我一直把他当做一位非常保护我的大哥哥，所以我才会担心他的。你跟我说这些干嘛？你不用跟我解释，我明白的。总之，飘逸有他自己的立场和思想，我们应该支持他，对吧？嗯，对。我想每天都能和你静静的欣赏这夜空。我也是。你知道吗？在我们分开的这段时间，我经常仰望星空，幻想着和你重逢的样子。没想到。我们就真的重逢了。也许，这就是信念的力量。只要心中坚信，就一定能实现。其实，我也是无数次看着星空，做着跟你同样的梦。哎，这样吧，我们来个约定好不好？如果以后……我们不得已分开了，我们就每个晚上按时仰望星空，然后把心里的话告诉星星，让星星当我们的传话员。这样，我们心里的话就可以传给对方了。好，迎春呢？麻烦你帮我保管一下。你这是干什么？这不吉利的。只是暂时让你保管的，我总不能带着他去比武吧？我，嗯，那可说好了，答应我，赢了之后我就还给你。嗯。
，张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊！曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近，我对于打仗越来越不感兴趣了。倒是想好好的研究研究我们中国的国术，不错，不错，啊。发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧，迎春。嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给。你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。话多的是呢。朱票义，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。嗯、稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人，战场上输的一方，只有一个结果。那就是死，所以今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸。你要是害怕，现在后悔还来得及。朱标义，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。标义哥，好。来人呐，上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及？
，算你躲得及时。呀张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！喂，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。萧逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的，只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，啊！<笑>
不是他的对手、啊。队长，你好好养伤。你。啊马尼尔，你给我出来！马尼尔，马尼尔。飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？曼玲儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！啊！啊！啊！干得好，我都看见了。我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思，我也明白你的意思，咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉殷啸天，刚好，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置。马宁儿，你有什么理想？我，我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，<笑>单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人。不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿，愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次
没完成任务，但是我还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。但是，你给我记住了，欣赏归欣赏，我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果你自己清楚。现在可以物归原主了。迎春，你有心事啊？没有啊。你有心事，我能看得出来。你是武林高手，还懂读心术啊？飘逸，我有件事情想跟你商量。现在。张凌海的爪牙已经被你打败，我想，是时候继续刺杀张凌海了。你不能够回同学社，太危险了。更何况你性格太冲动，很容易出事的。我以前是很容易冲动，但是经历过这么多事情，我已经学会控制我自己了。我想。如果留在这里，像你们一样，凡事先商量，然后再考察，再听安排，统一行动，这样也许会很安全、很保险，但是会错过很多大好的机会的。迎春，你听我说，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。我知道，你还恨着张凌海，但已经是过去的事了。你不应该一直带着仇恨的枷锁活着。你的生命里不应该只有仇恨，还应该有美好的生活。放下仇恨，放下过去，想想如何面对未来，如何去珍惜身边的人。放下仇恨，我今生如果不为我母亲报仇的话，我怎么安心自在的活着？你看你，你又倔起来了。不是我倔，飘逸，其他什么事情我都可以听你的，但是唯独这次，不行。飘逸，飘逸，哎呦喂，你俩这是怎么了？喂喂，大伙儿都等着你们呢，快走啊！走啊！来来来，走！哎，大家先安静一下，先听我说啊！今天啊，朱师傅打败了殷啸天，成就了恶人，为我们上海国术馆争了光。我们大家敬朱师傅一杯，来！朱师傅，谢谢。来来来，都过来敬朱师傅啊！赶紧过来，过来，谢谢，谢谢，朱师傅，朱师傅，谢谢，太厉害了，多谢，太厉害了，朱师傅，谢谢。迎春。迎春。飘逸，我走了
。迎春。常常怀疑自己是不是在摸鱼。迎春，等我求求你，你能不能改变一下决定啊？飘逸，对不起。我已经决定了。你是什么时候做的决定啊？从你打算接受殷啸天挑战的那一刻，我就已经决定，我也要做些什么。你还是要回通讯社吗？不，我不回通讯社，我直接找张天喜，通过他接触张凌海。那你有具体的计划吗？我可能还是要继续利用我跟张天行的关系来做这件事。啊，不过你放心，我有我的底线。飘逸，我知道这个决定可能你无法接受，但是我只有这一种办法。才能够接触到张凌海。我知道，我明白。你回去吧，别担心我。将军，你猜谁来找你了？谁啊？猜呗。韩记者。对。行，我知道了。李雪，我就知道你会回来，送你。嗯，谢谢。嗯，你怎么在家里待这么长时间？哦，因为家里的琐事太多了，所以回来晚了。哦，嗯，令尊令堂都还好吧？哦，都挺好的。呃，这时间也不早了，要不我们去吃饭？好。报告社长，有柳迎春的消息了。他在哪里？他在张天行呢。他的胆子是越来越大了，消失了那么多天，竟然不回通讯社，直接跑去张天行那边。是否要我通知他停止刺杀张凌海？不用了，我自有安排。你先下去吧。是。谢谢。以前呢，都是我不好，让你有了约束感，所以我决定从现在开始，给你充分的自由。真的吗？真的。呃，不过，不过什么？
你也知道，上海这个地方鱼龙混杂，什么人都有。你一个女孩子，注意点安全，总是应该的吧？嗯，知道。你这次回来，还没去通讯社吧？啊，我还没来得及去呢。其实，我是觉得，记者的工作，我有一点烦了。那好办，换份工作，我来帮你安排。哦，不用了，不用了。其实我还没有想好呢，我自己的事情我自己处理吧。好，那我不干涉你太多。休息一段时间，总是需要的吧。不知道张将军请我到这儿来有何指教？其实有些事情想和武林小姐当面说清楚，所以才劳驾您跑一趟。想必你已经知道了，厉雪在我这里。哦，抱歉，我真的不知道。我只知道丽雪已经好几天没有跟我联系了。最近的上海比较诡异，连我的军营里也发生了一些匪夷所思的事情。至于幕后推手是谁，我不清楚，但是我不打算追究。你也知道，我很爱丽雪，所以呢，为了她的安全起见，我决定让她休息一段时间。我特地带她向你请假。您出面请假，我哪敢不准啊，张将军。我只是一个小女子，平时看看新闻，军国大事我一概不懂，所以你刚刚说的话我也没听懂。好，那既然这样的话，我就提醒武林小姐一点。我真的是非常非常爱李雪，所以呢，有任何人想要动她，就等于是跟我作对